అందరికి నమస్కారం అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లుక్ మై బ్లాగ్స్ నేను మీ కిరణ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మన ఛానల్ ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్ లోకి వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మన ఛానల్ లో ఎలాంటి రెసిపీస్ కానీ బ్యూటీ టిప్స్ కానీ లేవండి మీరు ఆల్రెడీ టైటిల్ చూసారు కదా పాత పడినటువంటి చాటని కొత్తగా చేయడం ఎలా అనేది ఈ రోజు మన ఛానల్ లో నేను చూపించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను చేసేటప్పుడు చాలా సరదాగా అనిపించిందండి ఈ పూత పూయడం మీరు కూడా చూస్తే సరదాగా బాగుంటుంది అనేసి ఈ వీడియో మీకు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను మన ఛానల్లో అలాగే తెలియని వాళ్ళకైతే బాగా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది మా పిల్లని కొత్తలో తీసుకున్నటువంటి చాట అండి దీన్ని పెద్దగా నేను యూజ్ చేయను కాబట్టి దీని స్థితి ఇలా ఉంది మా అత్తమ్మ ఊరు నుండి వచ్చారనమాట పెయింట్ వేద్దామన్నారు ఎల్లో కలర్ది నాకు ఎందుకు నేచురల్ గా ఉంటేనే బాగుంటుంది పెయింట్ అస్సలు ఇష్టం లేదు అందుకే నేను నేచురల్ గానే చేద్దాము అన్నాను సో దీనికి ఒక మిశ్రమం తయారు చేసి పూత పూస్తారనమాట అది ఏ విధంగా తయారు చేయాలి కావలసినటువంటి ఏంటివి అనేది నేను మీకు చూపిస్తానండి ఇది తెలియని వాళ్ళ కోసం మాత్రమే అండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానండి ఇది సరదా కోసం తీసిన వీడియో అలాగే తెలియని వాళ్ళ కోసం మాత్రమేనండి యూజ్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఇది కూడా అప్లోడ్ చేయాలంటే ఇంకా నేనేం చేయలేను ఆల్రెడీ నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను తెలియని వాళ్ళ కోసం అలాగే సరదాగా ఉంటుంది చూస్తే అనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నానండి మాకైతే చాలా సరదాగా అనిపించింది ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ అమ్మ చేస్తూ ఉంటే చూసేదాన్ని కొద్ది కొద్దిగా నేను పూస్తాను అని అడిగేదాని అనమాట కానీ ఇప్పుడు నా చేతుల ద్వారా నేనే దీన్ని తయారు చేసి పూత పూస్తున్నాను అయినా కూడా నాకు సరదాగా అనిపించింది మీకు కూడా నచ్చుతుందనే ఉద్దేశంతో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ క్లారిటీ అయితే ఇచ్చాను తెలియని వాళ్ళ కోసం మాత్రమే అండి ఓకే ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూసేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒక చాట కోసం మనం మిశ్రమం తయారు చేసుకోవాలి అంటే ఒక చాటకి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మెంతులు సరిపోతాయండి ఇవి మనం ముందు రోజు రాత్రి నీళ్లలో నానబెట్టేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మెంతులు తీసుకుని అవి మునిగిపోయేంత వరకు నీళ్లు పోసి నానబెట్టేశాను ఇది ముందు రోజు రాత్రి నానబెట్టేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మనకు కావాల్సింది పేపర్ అండి మనకు న్యూస్ పేపర్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో నుండి నేను రెండు మెయిన్ పేపర్స్ తీసుకున్నాను మీ దగ్గర న్యూస్ పేపర్ ఉంటే న్యూస్ పేపర్ వాడుకోండి లేదంటే నార్మల్ నోట్ బుక్స్ పేపర్స్ అయినా పర్వాలేదు ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని ఈ పేపర్ ముక్కలు మునిగిపోయేంత వరకు నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి మెంతులు పేపర్ ఒకే రోజు ముందు రోజు రాత్రి నానబెట్టేసుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా పేపర్ ముక్కలు మునిగిపోయేంత వరకు నీళ్లు పోసుకొని నానబెట్టేసుకోవాలి మెంతులు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తీసుకుని నానబెట్టేసేయండి ఇవి రెండు కూడా ముందు రోజు రాత్రి నానబెట్టేసుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ డే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి నెక్స్ట్ డే మెంతులు పేపర్ ఇలా మెత్తబడిపోతాయన్నమాట నానిపోయాయి చూడండి రెండు కూడా ఇప్పుడు నేను ఈ మెంతులని మిక్సీ జార్ లో వేసి నేను మిక్సీ పడతానండి మెత్తటి పేస్ట్ గా పేపర్ తర్వాత మిక్సీ పడతాను ఇప్పుడు ముందుగా నేను మిక్సీ పట్టేది మెంతులండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి మెంతులని మిక్సీ జార్ లో వేసుకొని ఈ విధంగా మెత్తటి పేస్ట్ లాగా మనము మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి తర్వాత మరొకసారి మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మీకు పసుపు రంగు ఎక్కువగా కనిపించాలి అంటే ఇంకా రెండు మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కూడా వేసుకోవచ్చు మనకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు పసుపు మంచిదే కదండి వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మరొకసారి మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదండి మెంతులని పసుపు వేసుకొని ఈ విధంగా మెత్తటి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా కూడా ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ లో మనం నానబెట్టుకున్నటువంటి పేపర్ ముక్కలు వేసుకొని కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మెత్తటి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదండి కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పేపర్ ని కూడా మెత్తటి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పేపర్ పేస్ట్ లోకి మెంతుల పేస్ట్ వేసి మరొకసారి మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇప్పుడు పేపర్ పేస్ట్ లోకి మెంతుల పేస్ట్ కూడా వేసి మరొకసారి మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదండి పేపర్ పేస్ట్ మెంతుల పేస్ట్ రెండు కలిపి మనము మిక్సీ పట్టేశాము ఇప్పుడు మిశ్రమం రెడీ అయిపోయినట్టేనండి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని మనము చేటకు ఏ విధంగా పూత పూయాలనేది కూడా మీకు చూపిస్తాను 
ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదండి మా పెళ్ళైన కొత్తలో తీసుకున్నటువంటి చాట రంధ్రాలు కూడా పడ్డాయి చూడండి నేను దీన్ని పెద్దగా యూజ్ చేయలేదండి అందుకే ఆ విధంగా ఉందనమాట సో ఇప్పుడు నేను మా అత్తమ్మ కలిసి దీన్ని కొత్తగా చేయబోతున్నాం పాత చాటాన్ని గుర్తుంచుకోండి కొత్తగా అయిన తర్వాత ఎంత బాగుంటుందో చూడండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి మా అత్తమ్మ ఆల్రెడీ ఈ పేస్ట్ ని చాటకి పట్టించేసేసింది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే దానికన్నా ముందు మా అత్తమ్మ ఏం చేసిందంటే పాతవి పెచ్చులు పెచ్చులుగా ఊడిపోతుంటాయి కదండి పాత పేస్ట్ పట్టించింది అదంతా ముందు తీసేయాలన్నమాట అలా తీసేసిన తర్వాత ఈ పేస్ట్ ని పట్టించాలి అలా పట్టించినట్టయితే పేస్ట్ గట్టిగా పడుతుంది అనమాట లేకపోతే పాత పేస్ట్ పెచ్చులుగా ఊడిపోతుంది చూడండి దాని మీద మనం మళ్ళీ పేస్ట్ పెట్టేసాం అనుకోండి అది రాలిపోయినప్పుడు కొత్తది కూడా రాలిపోతుంది అనమాట సో అందుకని మనం ముందేం చేయాలి అంటే చాటని ముందుగా పిచ్చులన్నీ కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి తీసేసేయాలన్నమాట తర్వాత ఈ పేస్ట్ ని పట్టించాలి సో ఇప్పుడు మా అత్తమ్మ అదే చేస్తుంది ముందుగా రంధ్రాలు ఉన్న చోట పేస్ట్ ని అంతా ఫిల్ చేసింది ఆ తర్వాత ఒక లేయర్ ఇలా పూసింది అనమాట సో మీకు అర్థం కావాలి అంటే నేను వేరే చోట పాత పెచ్చు ఓడిపోతుంది అనమాట అది నేను తీసేసి ఈ పేస్ట్ ని పట్టించాను ఆ క్లిప్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఆ క్లిప్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఒక సెకండ్ క్లిప్ లో వస్తుంది చూడండి సో ఇంతేనండి చాలా ఈజీగా మనము ఇంట్లో పేస్ట్ తయారు చేసుకొని ఇలా పట్టించుకోవచ్చు ఒక రెండు మూడు క్లిప్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఈ విధంగా రంధ్రాలు ఉన్న చోట ఫిల్ చేసుకోవాలండి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఇప్పుడు నేను అప్లై చేస్తున్నానండి పేస్ట్ ని నాకు చాలా బాగా అనిపించింది ఇలా అప్లై చేయడం అందుకే నేను చేస్తున్నాను మొత్తం నేనే చేశాను ఇంకా ఫ్రెండ్స్ మనం ఏం చేయాలంటే చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉన్న చోట ముందుగా ఈ విధంగా ఫిల్ చేసుకోవాలి పేస్ట్ తో తర్వాత పైనుంచి ఒక లేయర్ లాగా మనము అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట చాలా ఈజీ అండి ఒక పేస్ట్ ఒకటి రెడీ చేసుకుంటే చాలు మనం అప్లై చేసుకోవడం చాలా ఈజీ ఇదే విధంగా చాటకు మొత్తం పట్టించాలి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను చూడండి పాత పూత తీసేసిన తర్వాత కొత్త పూత పట్టించాలి అనేసి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పాతది కొంచెం ఉంటే తీసేస్తున్నాను చూడండి ఈ విధంగా పాత పూతను తీసేసి కొత్త పేస్ట్ ని మనము అప్లై చేయాలన్నమాట సో అంతేనండి పాత తీసేసి ఏ విధంగా అప్లై చేయాలనేది నేను మీకు చూపించేశాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి చాటకి పేస్ట్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఎంత అందంగా ఎల్లో కలర్ లో కనిపిస్తుంది చూడండి కొంచెం పేస్ట్ మిగిలిపోయిందండి పాతది ఒక చిన్న బుట్ట ఉంది దానికి కూడా మనం పేస్ట్ అప్లై చేయాలి అది కూడా చూపిస్తాను మీకు ఇవి రెండిటి కూడా పేస్ట్ అప్లై చేసినప్పుడు మా పెద్దబాబు వీడియో తీసాడండి చాలా బాగా తీశాడు ఇప్పుడు బుట్టకు కూడా నేను పేస్ట్ అప్లై చేశాను అది కూడా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇది ఒక చిన్న బుట్ట అనమాట ఎప్పటినుండో ఇంట్లో ఉంది ఇది అసలు వాడట్లేదు దీనికి కొంచెం బూజ్ ఉందనమాట అది అంతా కూడా టూత్ బ్రష్ తో నేను క్లీన్ చేసేసాను అంటే చాటకు పట్టించిన తర్వాత కొంచెం మిగిలిపోయింది అనమాట నాకు ఇది గుర్తొచ్చి ఇది క్లీన్ చేసి దీనికి పట్టిద్దామని క్లీన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను బుట్టను క్లీన్ చేసేసానండి ఇప్పుడు మిగిలిపోయినటువంటి ఈ పేస్ట్ ని ఈ బుట్టకి నేను అప్లై చేస్తున్నాను ఈ బుట్టకి పేస్ట్ అప్లై చేసిన తర్వాత చాలా బాగుందండి చూడడానికి చూడండి మీకే తెలుస్తుంది ఎంత బాగుందనేది ఫ్రెండ్స్ చూడండి నార్మల్ గా ఉన్నటువంటి బుట్ట ఎంత క్యూట్ గా అందంగా తయారైపోయింది బాగుంది కదండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ బుట్టని చాటని కూడా ఎండలో ఉంచేసేయాలి ఆరేంత వరకు ఎండలో ఉంచాలి ఫ్రెండ్స్ కింద చాటని ఆరపెడదాం అనేసరికి ఎండంతా పోయిందండి సరే ఇంకా పైన ఆరపెడదామని వెళ్లేసరికి మాకు ఒక చిన్న మాకు కాదు నాకు ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ అండి అదేంటో మీరు కూడా చూసేసేయండి చూడండి మా బిల్డింగ్ పైన ఇవి వచ్చాయి చూడండి పావురాలు వచ్చాయి పావురాలు నీళ్లు తాగడానికి వస్తే మా పిల్లలు ఇద్దరు 
బియ్యం చల్లారు వాటి కోసం సో అవి బియ్యం తినుకుంటూ ఉన్నాయన్నమాట ఇంకా అవి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పైకి వద్దామనేసి నేను సరే ఇంకా అది షూట్ చేయమని చెప్పాను అనమాట మా పెద్దబాబుకి మా పెద్దబాబే వీడియో తీసాడు చూడండి సో ఇవి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఎండలో పెట్టేశానండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇంకా ఈ చిన్న బుట్ట చాట కూడా నేను ఎండలో పెట్టేశానండి ఇవి ఆరిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉంటుంది కూడా మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను ఇంకా పై నుండి కిందికి తీసుకొచ్చేసానండి ఆరిన తర్వాత చూడండి ఈ విధంగా ఉంటుంది కొద్దిగా పచ్చిగా ఉంది ఇంకొంచెం ఆరాలన్నమాట ఇక్కడ రంధ్రాల దగ్గర కొంచెం మనం ముందే ఫిల్ చేశాం కదా అందుకని కొంచెం పచ్చిగా ఉంది దాదాపుగా ఆరిపోయినట్టేనండి మొత్తం ఆరిన తర్వాత కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్ పూర్తిగా ఆరిపోయిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉన్నాయి చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను చాటను అదే రోజు యూజ్ చేశానండి చూడండి పాత చాట ఎలా ఉంది కొత్త చాట ఎంత బాగా పచ్చగా కలకల్లాడుతూ కనిపిస్తుంది కదండి నాకైతే చాలా నచ్చింది అందంగా కనిపించిందండి నాకైతే కొంచెం పూత పూస్తే ఎంత అందంగా కనపడుతుంది చూడండి చాట మా పెద్దబాబు చాట్ మసాలా పల్లి అడిగాడండి వేయించిన తర్వాత దీంట్లో వేసి పొట్టు తీశాననమాట సో ఇప్పుడు నేను బుట్ట కూడా చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ నేను పల్లీలో పొట్టు తీసిన తర్వాత ఈ చిట్టు బుజ్జి బుట్టలోకి పల్లీలు పోసేశాను చూడండి ఎంత బాగుందో క్యూట్గా ఉంది కదండి యాక్చువల్గా ఈ పూత పూయడానికి మనకు బయట నుండి అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటారు పూత పూయడానికి మా రెండో బాబుని స్కూల్కి పంపించి వస్తుంటే ఒకరోజు ఒక ముసలావిడ కనబడిందండి కానీ పాప ఆమె మన ఇంటికి అంత దూరం నుండి రాలేదు మనం చాట పట్టుకొని రోడ్డు మీద నుండి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళలేము సో అప్పుడు అలా మిస్ అయింది అనమాట సో నేనైతే ఇప్పుడు నా చేతుల ద్వారా నేను చేసుకుంటే నాకైతే చాలా సంతోషంగా ఉందండి మన చేతులతో మనం ఏదైనా చేసుకుంటే హ్యాపీ అయ్యే వేరుగా ఉంటుంది ఈ చిట్టి బుజ్జి బుట్ట అయితే నాకు చాలా నచ్చింది మీకు కూడా నచ్చింది అనుకుంటాను చూడండి బాగుంది కదా ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఈ విధంగా టేస్ట్ తయారు చేసుకొని పాత వాటిని కొత్తగా చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే కొత్తగా మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ అండి మీ కిరణ్ మై